sababu 13 za kutorudiana na alie kusaliti Mtazamaji ni jambo la msingi ufahamu kwamba usaliti ni sumu mbaya sana kwa mahusiano yoyote yale ya kimapenzi na tafiti zinaonyesha kwamba mtu aliyekusaliti mara ya kwanza anakuwa na uwezekano mkubwa wa kurudia kukusaliti mara tatu zaidi sasa hii inatisha na mtu anayekusaliti uh, ana uwezekano mkubwa sana wa kukuacha inawezekana kukusaliti kwake kukawa mwanzo wa mwisho wa uhusiano wenu kwa niamba msingi ufahamu kwamba uh, mambo haya 13 kwenda kuyazungumzia ni msingi sana kuweza kuyafahamu jinsi gani ya kuyatumia ili uweze kumdhibiti msaliti aone hatari ya kuendeleza usaliti wake ya kwanza haonyeshi kutubu kwa dhati anatubu juu juu tu yaishe bwana ah yaishe tu wana dogo bwana yaishe bahati mbaya bwana sikutarajia bwana nimeumia sana na zakari eh, kuna kulia wanaita crocodile tears yani machozi ya, ya mamba analia ili inzi waje awameze sasa hiyo ipo pia lazima upime je ile tuba yake kweli inaonyesha ukweli kwamba huyu mtu kweli anajutia kosa ndio ulifanya au anajutia tu kwa sababu amegundulika ndio anaweza kuwa anajuta kwa sababu umemgundua lakini hana mpango wa kuacha sasa kuna video na kuandalia inasema kwamba kiburi ya mwanaume aliyeonja uchi mpya hiyo ni mada inayohusu wanawake kwa sehemu kubwa lakini hii mada inahusu wanaume na wanaume na wanawake sawa hii mada inahusu wanaume na wanawake sasa kuna mada inayokuja inahusu wanawake peke yao Uh, eh, 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 kiburi ya mwanaume aliyeonja uchi mpya. Kwa hiyo ni hatari sana. Anaweza akaonja uchi mpya, akajikuta akaona kwa kwa haufai. Kama dada mmoja nimeongana naye siku ya leo. Dawa, mwana mshangaa mwezi mzima anapita mwanaume ya jomba tatu la ndoa. Mwanamke na mwanaume anakaa badala ya kuja na kumwambia kwamba sisiki ladha ya uke wako. Baada ya kukamata amechepuka. Ndio anasema hivyo. Sisi sio ni ladha ya uke wako. Eh? Sasa dada alipigia simu. Ya bani, uke wako una ladha, nifanyeje? Yamani sasa sikiliza sikuja hapa kukuchekesha lakini nataka nikwambie hivi hilo la kwanza lazima uone kwamba mtu anaonyesha msukumo kutoka ndani kwamba kweli anayo nia ya kuacha usaliti la pili anabadilisha mada unapona mpenzi wako umepata ushahidi wa kutosha kwamba amekusaliti sawa sio maota ndoto a a una ushahidi wa kutosha kwamba amekusaliti alafu anaanza kubadilisha mada yani anajitahidi sana abadilishe mada muondoke kwenye hiyo mada Ujua hata kama amesema samahani hana mpango wa kuacha kusaliti. <laughs> kwa hiyo unapona anabadilisha mada, "Oh na wewe si ulifanya hivi leo baka jana, si baka jana una wewe ulifanyia. Ndio maana siku zile ulifanyia hivi kumbe, kumbe unipendi wewe. Jambo dogo tu unashinda unisamee." Yaani no, unaweza kuona eh anabadilisha mada. Hiyo ni njia ya kutaka kukuondoa pale. Kwa sababu ana mpango wa kuachana na yule mchepuko. Watatu. Na anasingizia kulogwa. <laughs> Anapaswa kusikia kuloga maana yake nini? Anaweza oh ilikuwa pombe tu. Oh bahati mbaya. Oh shetani. Oh nini? Huyo mtu hayuko serious. Lazima a, mtu ambaye ayuko kwenye uhusiano kimapenzi awajibike kubeba heshima ya uhusiano walio nao. Awajibike. Yaani ajisikie vibaya. Hivi ninapomvulia nguo mwanamke mwingine, mke wangu anasema nivulia nguo ile nitajisikiaje? Unaona? Tama mimi nilikuwa nitongolea leo nimetangaza na dada moja wana wa, 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 wa form 6. Ananitongoza nikamwambia wasi wasti wa, wanafunzi akasemaje sasa wewe unataka chekechea unaweza kuona wewe dada amekomana kwa nataka nimtie sasa anamwambia mimi hosti wanafunzi akasema sasa unataka chekechea sasa hiyo ni hali ya msingi ufahamu kwamba hiyo hali ipo majaribu yatakuja lakini mtu ambaye anampenda mwenzie anajitahidi sana kujizuia yeye mwenyewe sawa hilo ni la ngapi hilo hilo ni la tatu la nne amemtia mimba mtu au katiwa mimba na mwanaume mwingine. Ah yani hapo dada mmoja amelea watoto wawili wa mwanaume ametia mimba wao watu kunje amelea lakini bado anaishi naye. Sasa mwishowe akaja kusikia mwanaume ameoa. Kabisa kaoa huko unajua ndoa za Kiislamu. Ukaudi kidogo na nini na nini mambo mke wako huyu nenda. <laughs> na na certificate mnaandikiwa kabisa. Sawa <laughs> kutaka kumwacha mpaka talaka. Hasa unaweza kuona umevumilia ujinga alafu unakutana na ujinga mkubwa sana sasa hii isije kutokea wewe sawa la hiyo ni lande la tano <laughs> amerudia uzinzi sasa <laughs> kabla hujaona mada hii ulikuwa unaona kwamba it's okay nimemsamehe nimemsamehe it's okay lakini sasa hivi nataka kuambia hivi ni hatari sana unapoendeleza na uhusiano na mtu ambaye amerudia uzinzi ulimkamata na Josefina kesho kutoa anamkuta na Ashura 
Wamemkumbata na Joseph katakuta unamkuta na Hasani. Sasa sasa hapo jue kwamba huu ni ugonjwa sugu, hauna dawa kama corona. Piga mbali sikia tenazi wanazi wanazi kwa jumla jumla watu 50 kwenye kaburi moja sio. Watu wanazika kwa remote sikizi. Ah huko huko. Hallelujah. Kwa hiyo hilo jambo la msingi. Kwanza kwa hiyo ni la 4. La tatu la la tano sio hilo ni la tano la sita hataki upekue simu yake hataki upekue simu yake sasa hivi ukishamkamata mara ya kwanza sawa sasa kumdhibiti unamwambia sasa hivi nitakuwa napekua simu yako wakati wote ondoa password sitaki kuona password ya inayote kwa hiyo mara ya kwanza ama mmemsamea unasema endelee naye makubaliano yenye uhusiano kuendelea lazima aweke asiweke password wewe uhuru wa simu yake. Akiweka password hauna akupi uhuru wa kuchika simu yake, tambua bado anaendeleza usaliti. <laughs> Sawa. Lingine usikubaliane na mwanaume ambaye au mwanamke ambaye uh, usaliti huu ambao umeugundua. Umemaliza mwaka mzima. Yaani mwaka mzima alikuwa anatia mwanamke mwingine au anatia anatomba na mwanaume mwingine, alafu unakuja unamsamehe. Ah ah mwaka mzima. Yaani anakuwa anakuwa dangaanya tu, anakuwa dangaanya mwaka mzima. Ah ah nenda zako. Bwana <laughs> eh kwa jambo pastori <laughs> jamaa <laughs> kagundua kwamba mke wake alikuwa anamsaliti sasa watu nilitokea nini ni ni kwamba mke wake alikuwa na mchepuko sasa ule mchepuko akauacha ule mchepuko ukakasirika <laughs> ukamtumia dada mwingine kumwambia mume wake kwamba bwana wewe ulikuwa anamtia mwaka mzima mwaka na nusu <laughs> tena mtoto wako siku moja alikuta ni nyonya mbo <laughs> mtoto wako fulani wake okay, kibinti alikuwa <laughs> anamnyonya mboa wa mchepuko sawa <laughs> akaona hibu kumwambia babake akaenda kumwambia nani dadake mkubwa sawa <laughs> hasa mwanaume amekasidika na amegundua imeshapita imeshapita muda mrefu kidogo kama miezi kama mitatu <laughs> anakuja ambiwa ametonywa akajua <laughs> mchepuko kiwacha anaweza kumwaribia wote tukose sasa <laughs> jisikali <laughs> Katika tafiti ya bwana hii nakutana na watu kama hao. <laughs> kwa hiyo mtoto anafumania mama yake anamnyonya mboya mwanaume mwingine. Alafu anamwambia jana alikuwa anafunga viatu. Alikuwa anafunga viatu. Unafunga viatu kwenye mbo. Hallelujah. Asante. Ana ana basi tendelea. Ndane anaendelea mawasiliano na wake. Sawa? Anaendelea mawasiliano na wake. Ah ah. Bwana, kama unaona bwana mimi siwezi kukufurahisha basi endelea naye. Si unaona kuwasiliana ni muhimu. Endelea naye. Ah, si rafiki tu, amekuwa rafiki tu. Hamna. Kuna rafiki na mtu ulishia mtomba, haiwezi kani. Kuna rafiki. unapojikuta uko kwenye uhusiano unampenda hata ikumwacha sio unaona aibu itakuwa taraka itakuwa hata tutasema vibaya sasa unasema nitaendeleza uhusiano huu lakini na mimi nitalipiza na mimi nikatiwe na mwanaume mwingine yes ametia mwanamke mwingine na mimi ngoja mkatiwe na mwanaume ukisha una mambo mafia kwenye watu hiyo tambua uhusiano wao ni wa kuvunja kabisa na ukisha vya ukisha una jisikia kulipiza tambua uhusiano ni wa kuacha tu kabisa Okay, namba kumi. <laughs> hajibu maswali yote unapokuwa unahoji. Unapoona hajibu maswali. <laughs> Manake hana hata haoni thamani ya kuponya jeraha ile usababisha. Haoni thamani ya kuponya jeraha ile usababisha. Sasa mtu kule anakupenda, akupendi, acha naye. 11. Amekuletea usaha. Manake nini? Amekuletea ugonjwa wa zinaa. Sawa. <laughs> Ukiona okay, mpenzi wako amechepuka, ameenda beba ugonjwa wa zinaa huko amekuletea huyo ni kuachana naye kabisa asije akakuua. Sawa. So, Mpenzi huyu mnaweza mkaachana mkafu mmoja akafa mwingine mkaachana lakini ugonjwa wa zinaa na magonjwa mengine hayaponi. Sawa? Kwa hiyo nini mtu amekufa alafu tena amekuachia zinaa ambao haiponi? Kuna watu wananipigia simu wana wanakaswende sio sio pona. Inasikitisha sana. Nikampeleka kwa bingwa mmoja ambaye alitibiwa kwa laki 4. Ni bingwa mmoja mama mmoja wa kizungu yupo mjini Mwanza. Kwa hiyo hiyo ni 11. 
hamjafunga ndoa mnaishi tu kama mke na mume lakini hamjafunga ndoa ile toto ilo toto ilo toto ilo toto toto ilo toto hamjafunga ndoa afa na kusaliti ujue utaachwa bila kusindikizwa utaachwa haraka sana kwa hiyo hilo jambo la msingi sio lazima lazima uangalie ile heshima toto hilo toto hilo toto toto hilo toto lazima iwepo kama ipo hiyo hakuna kitu cha kumshikilia huyu mtu una ya mwisho 13 watu wengi walikuwa wanajua juu ya uchepukaji wake wengi marafiki zake na nini ndo wanakuambia baada ya gundu walikuwa hujajui Nenda kaulizie pale hoteli vizano. Nenda kaulizie hoteli vizano. Nani? Kila wiki mara tatu walikuwa wanakutana hapo. Sasa wewe ujui. Ukiona ukiona yani yani unaona watu wengi wengi wanajua kwamba mume wako au mke wako alikuwa anachepuka. Yani yule ni kusaa. Yani kanyaga kanyaga wazinzi wote kanyaga kanyaga kaiba kaimba diamond. Hii ni kliniki ya mapenzi na Dr. Paul Nelson Mwepopo kutokea Mwanza and God bless you kama hujajisajili sawa kuna kibox cha kundi pale kimeandikwa subscribe kwa maandishi meupe bofia pale ili uweze kuwa mwanachama wa channel hii sawa katika video nyingine video nyingine inakuja sawa 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 jeuri ya mwanaume aliyeisha alisha aliyeisha alisha onja unchi mpya Jeuri au kiburi ya mwanaume alioonja uchi mpya au uchi tofauti hiyo ni mada inakuja kwa hiyo jisajili hapo ili uweze kupata taarifa ya video hiyo haraka sana god bless you and bye bye baby <laughs>